Всем привет, всем доброго времени. Ребята, хочу вам показать, поделиться своим опытом о том, как улучшить свет на B3 Passat. Вот. Ну, сперва надо э, замерить приходящее напряжение тока на лампочку, стоящую в фаре. Именно снять разъем с фары и проверить напругу, какая приходит напруга на эту лампочку. Делается это примерно вот так. Так, это проверяем ближний. Вот она фишка. Выключай. И включай. Это вот на разъеме, а это у нас на аккумуляторе на круга. 13. То есть накал лампы идет не полностью. И от этого плохой свет. Ну и все равно, при этом тоже свет должен быть неплохой. Дальний. На дальнем та же самая история. Теряется ток, но не сильно. На габариты приходит почти как надо. Только ближний. Ну вот, видите. Все, глуши. Именно вот на этом автомобиле на лампочку приходит, ну, в принципе, нормальное напряжение. Почти 12 вольт. Это небольшая потеря. Вот. Стандартные лампочки, они будут разжигаться, в принципе, то, как им положено. Вот. Но мы решили поставить дополнительные релюшки, чтобы можно было поставить более мощные лампочки в фары. Потому как релюшки позволят не плавиться переключателю света, который под рулем стоит, и не будет большой нагрузки на штатную проводку, если установить более мощные лампочки. Вот. На этом авто фары уже такие, они старенькие, отражатели уже немножко посыпались, поэтому сделали вот такую тему, чтобы свет был чуть получше. Ну и в дальнейшем, конечно, когда если купить новые фары и поставить, то будет вообще сказка а не свет. Вот. На моем посаде сделано именно так. Я езжу, кайфую, радуюсь, свет у меня бомба. Чуть не забыл вам сказать, что вот на своем посаде, когда я проделал такую процедуру, у меня на лампочку приходило всего лишь 6 вольт напруги. Вот она от 13 с половиной у меня терялась до 6 вольт, и свет был вообще никакущий. А здесь еще прям очень хорошо. Вот такой небольшой вам понадобится комплект, чтобы улучшить свет на B3 Passat. Разъемы четырехконтактные, можно обойтись без них. И релюшки четырехконтактные. Вот. И вот такие вот простые коробочки для распределения электрики бытовой. Плюс нужны будут провода и паяльник. Сейчас я спаиваю эту систему, приедет машина, я вам покажу, как это все дело устанавливается. Вот так вот паяется вся эта конструкция. Паяю на заводской разъем, не разрезая штатной проводки. Вот. Ну-ка, попробуй. Ну, поездишь, посмотришь. Заодно потом напишешь комментарий, как лучше стало или хуже. Туши, у тебя габариты горят. Сейчас назад поставим все это дело. Не, ну если сейчас. И вот так вот получается коробочка. Все стандартное, все заводское. Предохранитель обязательно вот здесь. Ну, вот так вот. Теперь все очень просто и легко стало. В случае чего предохранитель можно быстренько поменять. Фара перестала одна гореть. Это точно релюшка. Вот. Ну, может быть, конечно, еще и проводка, но оно прозванивается все в 5 минут по контактам. Так что вот такие вот дела. Также это, эту всю систему можно быстро убрать и подсоединить все, как было. Ну что, всем пока, всем добра, всем удачи.